അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കൂടുതലുള്ള ഇടങ്ങളിൽ കോവിഡ് പടരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നുള്ള വാദങ്ങൾ വീണ്ടും ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിഷയത്തിലെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയായ ഇൻഫോ ക്ലിനിക് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഊഷ്മാവ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊറോണ പടരില്ലെന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന വാർത്തകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ജിനേഷ് പി എസ് ഡോക്ടർ ദീപു സദാശിവൻ ഡോക്ടർ കിരൺ നാരായണൻ ഡോക്ടർ മോഹൻദാസ് എന്നിവർ വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്തകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പഠനം രോഗം പടരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാമെന്ന് ഭാവിയിൽ പ്രവചിക്കാനായേക്കും എന്ന സൂചന മാത്രമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇത് ലഭ്യമായ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് രൂപീകരിച്ച ഒരു സാധ്യതാ സിദ്ധാന്തം മാത്രമാണ് ഈ പഠന സംഘത്തിലുള്ള ഐ എച്ച് പിയുടെ ഡയറക്ടറും ഗ്ലോബൽ വാക്സിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ബോർഡ് ചെയർമാനും കൂടിയായ ഡോക്ടർ റോബർട്ട് സി ഗാലോ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് നാം ഒരു മഹാമാരിയെ നേരിടുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ ഘടകങ്ങൾ കൂടാതെ അനേകം ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജനസാന്ദ്രത മറ്റു മാനുഷിക ഘടകങ്ങൾ വൈറസിന്റെ ജനിതക പരിണാമം രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ ഇത്യാദി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനസംഖ്യ ജനസാന്ദ്രത പൊതു ശുചിത്വത്തിലുള്ള കുറവ് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിലുള്ള പരിമിതികൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അപര്യാപ്തതകൾ എന്നിവ രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തി രോഗപകർച്ച തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് രോഗപകർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാകും പ്രധാന പകർച്ചാ മാർഗങ്ങളിലൊന്നായ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ സ്രവ കണികകൾ മുഖേന രോഗം പടരുന്നതിനെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കണികകൾ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് രോഗപകർച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെ ഊഷ്മാവിലെ വ്യതിയാനം കുറയ്ക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു മാർഗമായ എയ്റോസോൾ മുഖേനെ ആശുപത്രികളിൽ നടക്കാവുന്ന രോഗബാധയെയും അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ബാധിക്കാനിടയില്ല എന്നാൽ ഫോമൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ അഥവാ സ്രവ കണികകൾ പറ്റിയിരിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളിൽ സ്പർശനത്തിലൂടെ കൈകൾ മുഖേനെ ഉള്ളിലെത്തുന്ന രോഗപകർച്ചയെ ഊഷ്മാവ് സ്വാധീനിച്ചേക്കാം കാരണം കണികകൾ വീഴുന്ന പ്രതലം ചൂടേറിയതാണെങ്കിൽ അവയിലെ രോഗാണുക്കൾ വേഗം നശിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഇതുപോലും ചില താത്വികമായ സാധ്യതകൾ മാത്രമാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളല്ല ഇത്തരം അമിത ആത്മവിശ്വാസങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധത്തിനായുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ ഇടയാവുന്നത് അപകടമാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവാണ് ഉള്ളതെന്നും അതിനാൽ തന്നെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് എന്ന ഒറ്റ ഘടകത്തിലേക്ക് മാത്രമായി എല്ലാത്തിനെയും ചുരുക്കരുതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവാണ് ഉള്ളതെന്നും അതിനാൽ തന്നെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് എന്ന ഒറ്റ ഘടകത്തിലേക്ക് മാത്രമായി എല്ലാത്തിനെയും ചുരുക്കരുതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു കോവിഡ് പടർന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ താപനിലയടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളും ഇവർ കുറിപ്പിനൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപനിലയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ശരിയാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ചൂട് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അസുഖം വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല അത് തയ്യാറെടുപ്പുകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും ഒരിക്കൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അസുഖമാണ് ഇറ്റലിയും ചൈനയും സ്പെയിനും ജർമ്മനിയും ഒക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വാർത്തകളിലെ തലക്കെട്ടുകൾക്കപ്പുറം വായിക്കാൻ മെനക്കെടാത്ത അപഗ്രഥിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലളിത യുക്തികളിൽ അഭിരമിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടങ്ങളിലൊക്കെപ്പെടുന്നവർ ഒരു മിഥ്യ സുരക്ഷിതത്വ ബോധത്തിന് അടിമയാവുന്നത് പ്രതിബന്ധമുണ്ടാക്കും ഇത്തരക്കാർ കൈകളുടെ ശുചിത്വം ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ എന്നിവ ശരിയായി പാലിക്കാതിരുന്നാൽ രോഗപകർച്ച സാധ്യത ഉയരാനിടയാണെന്നും ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മുങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ കച്ചിത്തുരുമ്പും പിടിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാൽ അത് മാത്രമാവുകയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ശരിയാകില്ല മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്കും വിവാഹങ്ങൾക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കും ഫാൻസ് പ്രകടനങ്ങൾക്കും ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തെപ്പറ്റി തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഊഷ്മാവിൻ്റെ പ്രയോജനം അതിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജനസാന്ദ്രത പോലുള്ള മറ്റു ഘടകങ്ങൾ അതിനെ നിഷ്ഫലമാക്കാം ജനങ്ങളുടെ ഉത്ത